প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এম এস এস পর্বের ইতিহাস তত্ত্ব ও গবেষণা পদ্ধতি বিষয়ের সপ্তম অধ্যায় নিয়ে আজকে আলোচনা করব সপ্তম অধ্যায়ের শিরোনাম হলো আধুনিক ইতিহাস তত্ত্ব আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় আধুনিক ইতিহাস তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য এবং ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড গিবনের ইতিহাস চর্চা প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা প্রথমে জেনে নিব আধুনিক ইতিহাস চর্চার বৈশিষ্ট্য রেনেসাত্তর ইতিহাস লিখন ও পঠন পাঠনের নিয়ম কানুন এবং ইতিহাস বিষয় অনুসন্ধানের কলা কৌশল গুলোকেই বলা হয় আধুনিক ইতিহাস চর্চা প্রিয় শিক্ষার্থীরা এবার আসছি আমরা আধুনিক ইতিহাস চর্চার বৈশিষ্ট্য প্রথমে আমরা দেখি আধুনিক ইতিহাস চর্চার বলয় বা গণ্ডি কতটুকু ছিল অষ্টাদশ শতকের ইতিহাস চিন্তায় যে যুগান্তকারী পরিবর্তন সূচিত হয় তা আরো বিকশিত হয়ে বর্তমানে বিজ্ঞান ভিত্তিক রূপ গ্রহণ করেছে তাই মোটামুটি অষ্টাদশ শতক থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত সময়কালকে আধুনিক ইতিহাস চর্চার সময়কাল বা বল হিসেবে চিহ্নিত করা হয় ভৌগোলিক আবিষ্কার আধুনিক ইতিহাস চর্চার প্রধান এবং প্রথম বৈশিষ্ট্য চোদ্দশো পঞ্চাশ থেকে সতেরোশো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভৌগোলিক আবিষ্কার মানুষের চিন্তা চেতনা ও সংগঠনে অনেক পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল নতুন নতুন সংস্কৃতি সংস্পর্শে আসার ফলে পুরনো দিনের যে একাকিত্ব পুনরাবৃত্তি স্থিতিশীলতা ও আঞ্চলিক কথার যে পরিবর্তন হয়েছিল এই পরিবর্তনের দ্বারা ঐতিহাসিকের কৌতূহলকেও পরিবর্তন এনে দিয়েছিল বা নাড়া দিয়েছিল এবং ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রেও নতুন নতুন কলা কৌশলের উদ্ভব ঘটিয়েছে যা ইতিহাস চর্চার বিকাশকে আধুনিকতায় পৌঁছাতে সাহায্য করেছে আধুনিক ইতিহাস চর্চার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল অনুসন্ধিচ্ছা এবং বিচার বিশ্লেষণ নতুন নতুন আবিষ্কারের মতোই নতুন বাবাবেগ ঐতিহাসিকদের মনে অনুসন্ধিচ্ছা ও বিচার বিশ্লেষণের প্রতিবাদ জাগিয়ে তুলেছিল প্রথমবারের মতো এ সময় মানব সভ্যতার সামগ্রিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরার জন্যই ঐতিহাসিকরা আগ্রহ ঐতিহাসিকদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল আর এ পর্যায়ে মানবতাবাদীদের সূচিত উদার ও ধর্ম নিরপেক্ষ আলাপ আলোচনা এই বিষয়গুলো আরো ত্বরান্বিত হয়েছে আর এইভাবে ঐতিহাসিকদের যে অনুসন্ধিচ্ছা সভ্যতা সংস্কৃতির বিবর্তনের ধারা বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রচার করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল তারপরে আসি বিষয়ে পরিকল্পনা ও বর্ণনা রীতি ইতিহাস চর্চার বিষয় পরিকল্পনা ও বর্ণনা রীতিতে আধুনিক ইতিহাস চর্চায় অনেক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ঐতিহাসিকদের নিকট কালক্রমে যে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণের প্রয়োজন বেশি করে দেখা দেয় এ সময় ঐতিহাসিকদের বেশিরভাগই ছিল বাস্তববাদী এবং বিষয়লু তারা বিভিন্ন রকমের বনিতা বাদ দিয়ে বা বনিতাবিহীন রীতিতে তারা তাদের বক্তব্য তুলে ধরেছিল এবং ইতিহাসের বিষয় সূচিতকেও তারা ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল তারা গতানুগতিক রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বর্ণনার জায়গায় বিভিন্ন জাতির আচার আচরণ ও সাংস্কৃতিক এই বিষয়গুলোর বিশদ বিবরণ তারা ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত করেছিল এরপর আসি আমরা যুক্তিবাদ যুক্তিবাদ আধুনিক ইতিহাস তত্ত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য কুসংস্কার ও ধর্মতত্ত্ববিত্তিক ইতিহাসের কারণবাদকে হেও প্রতিপন্ন করে ঘটনার পেছনে যে সক্রিয় প্রাকৃতিক কারণ উদ্ঘাটন এটা যুক্তিবাদী ইতিহাস চর্চার অন্যতম বৈশিষ্ট্য মানুষের মনে সমালোচনামূলক এবং বিকৃতবাদী দর্শনের জন্ম হলেও পৃথিবীতে অজানা জায়গার অনুসন্ধানের সাথে সাথে বিশ্বের বিভিন্ন রহস্য উদ্ঘাটনে মানুষ নিজেকে নিয়োজিত করেছিল গ্যালিলিও ক্যাপলার নিউটন এই সমস্ত আবিষ্কারকরা তারা ধর্মভিত্তিক পুরনো ঐতিহ্যের মূলে আঘাত করে তারা বিজ্ঞান ভিত্তিক বিভিন্ন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে তারা 
উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং তারা ধর্ম ধর্মভিত্তিক যে পুরনো বিষয়গুলো আছে বা পুরনো চিন্তা চেতনা আছে সেই বিষয়গুলোকে বাদ দিয়ে তারা আধুনিক বিজ্ঞান ভিত্তিক বিচার বিশ্লেষণে তারা ব্যস্ত হয়েছিল এমনি ভাবে ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রেও এই যুক্তিবাদী বিষয়টা যুক্ত হয়েছে এবং এটা স্থায়ী ভাবে আসন গিয়েছিল যুক্তি তর্কের আলোকে ইতিহাস রচনার দ্বারা তাই আধুনিক ইতিহাস চর্চার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য প্রগতির ধারণা মানুষ সীমাহীন উন্নতি এবং সমৃদ্ধির পথে যখন এগিয়ে যাচ্ছিল এ সময় তাদের এরূপ প্রত্যয় ও বিশ্বাস আধুনিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে একটি স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হিসেবে সূচনা হয়েছে এটা বর্তমান সময়ে মানব সভ্যতার সঠিক অতীত চরিত্রগুলোর ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে সর্বপ্রথম রেনেসা যুগে মানুষের মনে এই ধরনের নতুন নত্য বা নতুন প্রত্যয়ের বিষয়গুলো বা নতুন চিন্তা চেতনা গুলোর উন্মেষ ঘটেছিল আর বর্তমান সময় পর্যন্ত বিজ্ঞানের জয়যাত্রা মানুষের মনে এই প্রগতির ভাবধারাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছিল এবং প্রকৃতির এই ধারণার ইতিহাস চর্চায় নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছিল এবং সেটা আধুনিকতায় উন্নতি উন্নত করেছে এরপর আসি আমরা আধুনিক ইতিহাস চর্চার আরেকটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য রোমান্টিক ভাব দ্বারা বর্তমান এবং নিকট অতীতের উপর যুক্তিবাদী ঐতিহাসিকদের অত্যধিক গুরুত্বারোপ নিধারণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল যার ফলে রোমান্টিকতার সূচনা হয়েছে বা জন্ম হয়েছে যুক্তিবাদীরা যে অতীতকে অনগ্রসর সভ্যতা সংস্কৃতির বিবর্জিত বিবেচনা করে অবহেলা করেছে বা অন্ধকারে নিক্ষেপ করেছিল রোমান্টিক ঐতিহাসিকেরা সেই অতীতের উপর সযত্ন ও সংবেদনশীল অনুসন্ধান চালিয়ে ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রকে আরো প্রশস্ত করে যে কোনো জাতির সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ক্রম ও অবচেতন ধারার ক্ষেত্রে বা অচেতন যে ধারাটা আছে বা সেই নতুন ধরনের জাতির সাংস্কৃতিক বিবর্তনের বিষয়গুলো আছে সেগুলোই হচ্ছে রোমান্টিক ইতিহাসের মূল বক্তব্য জাতীয়তাবাদী চেতনা এই রোমান্টিক ভাব দ্বারা ও দৃষ্টিভঙ্গি সুদূর অতীতের প্রতি যে আগ্রহ ও মমত্ব সৃষ্টি করেছিল রেনেসা যুগে সেই রেনেসা যুগের সেই মমত্ব আগ্রহ বা সুদূর অতীতের প্রতি আকাঙ্ক্ষা এই বিষয়গুলো থেকে একটা জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল এবং সেই জাতীয়তাবাদী চেতনাকে আরো তীব্রতর করে এবং এর ফলে আধুনিক ইতিহাস চর্চা নানাভাবে প্রভাবিত হয়েছিল নবপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় রাষ্ট্রের ঐতিহাসিকেরা দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতির অতীত গৌরবের মহিমা কীর্তন করে অনবরত কাহিনীমালা প্রকাশ করতে থাকে এর ফলে অতি প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে বিভিন্ন জাতির অমূল্য কৃতি গাথা আর নিদর্শন সংগ্রহে অপূর্ব উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল বিশেষ করে ফরাসি বিপ্লব নেপোলিয়নের যুদ্ধ এবং প্রুশিয়ার পুনরুত্থান এ ধরনের বিভিন্ন রাষ্ট্রের জাতীয় চেতনা জাগ্রত করতে বিভিন্ন রকমের মহোৎসব সৃষ্টি হয়েছিল আধুনিক ইতিহাস চর্চার আরেকটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল বিজ্ঞান সম্মত সমালোচনা কর প্রাতিষ্ঠানিক ও পেশাজীবী ইতিহাস চর্চা আধুনিক ইতিহাস চর্চা ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ঐতিহাসিকরা আধুনিক কালের ঐতিহাসিকরা তারা বিজ্ঞান সম্মত ইতিহাস চর্চা করেছেন তারা তাদের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে সমালোচনার উপস্থিতি ছিল এবং আধুনিক যুগের ইতিহাস ঐতিহাসিকদের মধ্যে দেখা গিয়েছে যে তারা ইতিহাস চর্চাকে একটি পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিল ক্যাথলিক প্রোটেস্ট্যান্ট বিরোধ এবং জাতীয় ঐতিহ্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান জাতীয় মহাপেক্ষানা সৃষ্টি প্রভৃতি কর্মকাণ্ড বিপুল তথ্য সামগ্রিক গবেষকদের কাছে পৌঁছে দেয় তদুপরি গবেষকদের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন জাতীয় আন্তর্জাতিক সংস্থার উদ্ভব সমালোচনা কর বিজ্ঞান ভিত্তিক ইতিহাস চর্চাকে আরো গতিময় ও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা 
আধুনিক ইতিহাস চর্চার বিকাশে যেমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন এর ক্রম দ্বারা বিদ্যমান তেমনি কতগুলো মৌলিক এবং গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে এবং সেগুলোর পারস্পরিক সমন্বয়ের কারণে বা পারস্পরিক সমন্বয়ের ফলে আধুনিক ইতিহাস চর্চার বিকাশ লাভ করেছে আর এই বৈশিষ্ট্যগুলোর নিরিখেই দেখা যায় যে নেরেনেসাত্তর কালে মানুষের অনুসন্ধিত আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একজন ঐতিহাসিক হলেন এডওয়ার্ড গিবন আমরা আজকে আলোচনা করব এডওয়ার্ড গিবনের ইতিহাস চর্চা নিয়ে এডওয়ার্ড গিবনের সময়কাল হলো সতেরোশো সাঁত্রিশ থেকে সতেরোশো চুরানব্বই খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইতিহাস সম্পর্কে এডওয়ার্ড গিবন বলেছেন হিস্ট্রি ইজ ইন্ডিড লিটল মোর দ্যান দ্য রেজিস্টার অব দ্য ক্রাইমস পলিস অ্যান্ড মিসফরচুনস অফ ম্যানকাইন্ড এডওয়ার্ড গিবন একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক আঠারো শতকের বিখ্যাত যুক্তিবাদী ইতিহাস বেতাদের মধ্যে এডওয়ার্ড গিবনকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করা হয় ইতিহাস দর্শনের ক্ষেত্রে এডওয়ার্ড গিবনের পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ সহজ এবং প্রাঞ্জল ভাষায় বাস্তবধর্মী ও যুক্তিবাদী ইতিহাস লিখে তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন ইতিহাস পঠন পাঠন ও লিখনের প্রতি এডওয়ার্ড গিবনের ছিল প্রচন্ড আগ্রহ তাই তার যুবক বয়স থেকেই তিনি নিজেকে একজন সার্থক ঐতিহাসিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন যে কারণে গিবন নিজেকে ঐতিহাসিক থেকে ইতিহাস বেত্তা ইতিহাস বেত্তা থেকে ইতিহাস দার্শনিকের স্তরে উন্নত করতে পেরেছিলেন গিবনের মধ্যে দর্শন ও পাণ্ডিত্য প্রকাশের যে সাবলীলতার এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল তা যুক্তিবাদী অন্যান্য ঐতিহাসিকদের তুলনায় গিবনকে ব্যতিক্রমী করে তুলেছিল তিনি সারা জীবন ইতিহাস পঠন পাঠন এবং লিখনের ক্ষেত্রে ব্যয় করেছেন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি অগাধ পাণ্ডিত্যের এবং সাবলীল ও সাহিত্যপূর্ণ প্রকাশ কৌশল প্রভৃতি সমন্বয় ঘটিয়ে এডওয়ার্ড গিবন আবেগময় এবং যুক্তি নির্ভর ইতিহাস লিখন চর্চা শুরু করেছিলেন এবং এই ক্ষেত্রে তিনি শ্রেষ্ঠত্বের আসন অলঙ্কৃত করেছেন শিক্ষার্থীরা আমরা এখন জেনে নিব এডওয়ার্ড গিবনের জন্ম ও পরিচয় সম্পর্কে এডওয়ার্ড গিবন সতেরোশো সাঁত্রিশ খ্রিস্টাব্দের সাতাশ এপ্রিল ইংল্যান্ডের কুটনিতে জন্মগ্রহণ করেন স্কুল জীবন শেষ করে হ্যামশায়ারে তার পিতামহের গ্রন্থাগারে তিনি পড়ালেখা শুরু করেছিলেন ঐতিহাসিক জ্ঞান অর্জনের জন্য এডওয়ার্ড গিবন প্যারিস ইতালি সুইজারল্যান্ড ভ্রমণ করেছেন সতেরোশো চুরানব্বই খ্রিস্টাব্দে গিবন মৃত্যুবরণ করেন ইতিহাস সম্পর্কে গিবনের ধারণা ছিল সম্পূর্ণই বাস্তব ধর্মী তার ইতিহাস চিন্তায় লিবি টেসিটাস এবং পলিবিয়াস এই সমস্ত ঐতিহাসিকদের প্রভাব দেখা যায় গিবনের মতে ইতিহাস হবে এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ মহাকাব্যিক সাহিত্য ব্যক্তি তার মতে রাষ্ট্র যুদ্ধ বিগ্রহ বিজয় গাথা প্রশাসন সাম্রাজ্যের উত্থান পতন প্রভৃতি মানব সমাজের এই সকল বড় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হবে ইতিহাসের মুখ্য ও আলোচ্য বিষয় এ ধারণা এবং চিন্তা থেকে তিনি ইতিহাস চর্চায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন বা ইতিহাস চর্চা শুরু করেছিলেন যদিও তার ইতিহাসে সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলোর উল্লেখ পাওয়া যায় তারপরেও তা ছিল মূলত আনুষাঙ্গিক বিষয়ের ফল বা আনুষাঙ্গিক বিষয় ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি সামান্য ভাবেই তিনি আলোচনা করেছেন এই বিষয়গুলো আর প্রাসঙ্গিক বর্ণনার দ্বারাই তার ইতিহাস চিন্তার বাস্তব প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়
মূলত সমকালীন যুক্তিবাদী ঐতিহাসিকদের তুলনায় গিবন ছিলেন ব্যতিক্রমী তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী ইতিহাসের একজন অন্যতম প্রবক্তা আর ঐতিহাসিক হিসেবে তিনি শুধু যে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন তা না তার ইতিহাস কর্ম পণ্ডিত মহলে আবেগের সৃষ্টি করেছিল চিরন্তন ভাবে এবং শাশ্বত ভাবে জীবনের ইতিহাস রচনার পদ্ধতি একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে জীবন ইতিহাস রচনা শুরু করেছিলেন প্রথমে তিনি প্রাচীন কাল থেকে সম্রাট অগাস্টাসের রাজত্বকাল পর্যন্ত অর্থাৎ নয়শো সাতাশ খ্রিস্টপূর্ব পর্যন্ত রোমান ইতিহাস রচনা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে তিনি সতেরোশো চৌষট্টি খ্রিস্টাব্দ এই পরিকল্পনা ত্যাগ করে তিনি অগাস্টাসের রাজত্বকাল থেকে চোদ্দশো তিপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রোমান সাম্রাজ্যের পতনের সময় পর্যন্ত ইতিহাস রচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন জীবনের ইতিহাস রচনার প্রধান উৎস ছিল মুদ্রিত গ্রন্থ এবং অন্যান্য উৎসগুলো বিশেষ করে রোমান সাম্রাজ্যে গ্রিক এবং লেটিন ভাষায় যে সকল মুদ্রিত গ্রন্থ ছিল এই গ্রন্থগুলোকে তিনি তার ইতিহাস লেখনের ক্ষেত্রে উৎস হিসেবে তিনি ব্যবহার করেছিলেন ইতিহাসের প্রাথমিক উৎস বা পাঞ্জুলিপি নিয়ে গবেষণা করার মতো আগ্রহ বা ধৈর্য জীবনের ছিল না ইতিহাসের মৌলিক গবেষণা না করলেও লিবির কাব্যিক প্রতিবা টেসিটাসের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও উৎসের গভীরে প্রবেশের কৌশল এবং পলিভিয়াসের সঠিক বর্ণনা রীতি এই সমস্ত বিষয়গুলো জীবন তার ইতিহাস রচনার উৎস হিসেবে ব্যবহার করেছেন জীবন জাগতিক নিয়ম মেনে ইতিহাস রচনা করেছেন এবং তিনি যে বিষয় সম্পর্কে লিখতেন সেটা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে নিতেন এবং কুসংস্কার মুক্ত থেকে ইতিহাস রচনা করার ক্ষেত্রে তার অবদান অনস্বীকার্য জীবনের ইতিহাসের বিষয়বস্তু ইতিহাসের বিষয়বস্তু নির্বাচনের ব্যাপারে জীবন ছিলেন অনেকটা ব্যতিক্রম তিনি বিভিন্ন যুদ্ধের ঘটনা যুদ্ধের জয় পরাজয় সাম্রাজ্যের উত্থান বিকাশ পতন ধর্ম প্রশাসন ব্যবস্থা এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে তিনি ইতিহাসের আলোচ্য বিষয় হিসেবে বিবেচনা করতেন তবে তিনি সামাজিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক এই বিষয়গুলোর কিছুটা বর্ণনা তার ইতিহাসে পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু তা এই বর্ণনাগুলো ছিল সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম এবং বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে শুধুমাত্র প্রসঙ্গ ক্রমে তিনি আর্থিক বা সামাজিক সাংস্কৃতিক বিষয়গুলোর বর্ণনা করেছিলেন গিবনের গ্রন্থের বিষয়বস্তু এডওয়ার্ড গিবন তার রচিত অমর ইতিহাস গ্রন্থের অর্থাৎ তার গ্রন্থটার নাম হচ্ছে দ্য হিস্ট্রি অব দ্য ডিক্লাইন অ্যান্ড ফল অব দ্য রোমান এম্পায়ার এই গ্রন্থটাতে মোট ছয়টা খণ্ডে বিভক্ত ছিল গ্রন্থটা অর্থাৎ তিনি একটি বিশাল গ্রন্থ রচনা করেছিলেন সতেরোশো চৌষট্টি সালে প্রথমে তিনি প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে অগাস্টাসের রাজত্বকাল পর্যন্ত সময়কালের ইতিহাস লেখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু পরে তিনি এই পরিকল্পনা বাদ দিয়ে অগাস্টাসের রাজত্বকাল থেকে শুরু করে চোদ্দশো তিপ্পান্ন সাল পর্যন্ত সালে কনস্টান্টিনোপলের পতন পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছিলেন অর্থাৎ প্রায় খ্রিস্টপূর্ব একত্রিশ থেকে চোদ্দ এই সময়কাল থেকে শুরু করে তিনি খ্রিস্টীয় চোদ্দশো তিপ্পান্ন সাল পর্যন্ত সময়কালের ইতিহাস তিনি লিপিবদ্ধ করেছিলেন সতেরোশো ছিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে আমেরিকায় অবস্থিত ব্রিটেনের তেরোটি উপনিবেশ যখন স্বাধীনতা ঘোষণা করে ঠিক সে বছরেই দ্য হিস্ট্রি অব দ্য ডিক্লাইন অ্যান্ড ফল অব দ্য রোমান এম্পায়ার নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল প্রথম খণ্ডে খ্রিস্টান ধর্ম বিষয়ে বিরূপ কিছু সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও এই এই খণ্ডটা জনগণের কাছে খুবই আগ্রহ আগ্রহপূর্ণ বা খুবই আবেগ তৈরি করেছিল সতেরোশো সালে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল 
শেষ তিন খন্ড একত্রে প্রকাশিত হয়েছিল সেটা সতেরোশো আটাশি সালে প্রকাশিত হয়েছিল বিষয়বস্তুগত কিছুটা অসমতা দেখা যায় প্রথম তিন খন্ডে অগাস্টাস এর রাজত্বকাল থেকে অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব একত্রিশ থেকে চোদ্দ এই সময়কাল থেকে শুরু করে চারশো ছিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন পর্যন্ত সময়কালের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে আর পরের যে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় খণ্ডে চারশো ছিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে চোদ্দশো তিপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে কনস্টান্টিনোপলের পতন পর্যন্ত প্রায় এক হাজার বছরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তিন খণ্ডে এই বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য বাইজেন্টাইন সম্রাট জাস্টিনিয়ানের রাজত্বকাল অর্থাৎ পাঁচশো সাতাশ থেকে পাঁচশো পঁয়ষট্টি খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রোমান আইনের উদ্ভব ও বিকাশ তুর্কি মুসলমানগণ কর্তৃক বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল দখল এবং এর প্রেক্ষিতে যে খ্রিস্টানদের দুর্দশা তৃত্যবাদ বা ট্রিনিটারিয়ান বিরোধ অর্থাৎ যিশু ঈশ্বর যিশু ঈশ্বর পুত্র এবং পবিত্র আত্মা যিশুর যিশুর এই তিন অবস্থা নিয়ে যে খ্রিস্টান ধর্মের বিরোধ এই বিষয়গুলো লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সুতরাং দেখা যায় এই যে প্রথম তিন খণ্ডের সাথে শেষ তিন খণ্ডের কোনো মিল দেখা যায় না অর্থাৎ প্রথম তিন খণ্ডের সাথে শেষ তিন খণ্ডের বৈসাদৃশ্য রয়েছে বা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় জীবনের বর্ণনায় রোমান সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হিসেবে প্রাচীন রাজনৈতিক ও বুদ্ধিগত আদর্শ হতে ব্যাপক বিচ্যুতিকে এককভাবে দোষারোপ করায় এই গ্রন্থটার দুটি অংশ আরো বেশি আহ অভিজ্ঞতার রূপ পায় রোমের যে বাস্তব ও চূড়ান্ত পতনকে তিনি নৈতিক অবক্ষয়ের ফল এবং রূপক হিসেবে তিনি চিহ্নিত করেছেন তবে গীবনের এই নৈতিক অবক্ষয়ের ধারণা পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রে যতটা প্রযোজ্য পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রে ততটা প্রযোজ্য নয় তাই উভয় ক্ষেত্রে পতনের একই বিষয়টা যে অবতারণা করাই তিনি একটা পরস্পর বিরোধী মতাদর্শে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন আর তিনি তার গ্রন্থের উপসংহারে তিনি মধ্যযুগ এবং রেনেসা যুগে যে রোমের অবস্থা এই বিষয়গুলোকে তিনি সংশ্লেষণ করেছেন এবার আসি আমরা এডওয়ার্ড গিবনের ধর্মীয় দর্শন গিবনের ইতিহাসের মৌলিক ও প্রশংসনীয় অবদানের মধ্যে নিরপেক্ষতার দৃষ্টিতে ধর্মের বিশ্লেষণ ছিল অন্যতম খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ তার ইতিহাসকে আরো বেশি জনপ্রিয় করে তুলেছিল তার ধর্মীয় দর্শন সম্পর্কে আমরা প্রথমে দেখি আমরা খ্রিস্টান ধর্ম সম্পর্কে গীবনের মতামত কি ছিল বা তার দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল এডওয়ার্ড গিবনের ইতিহাসের মৌলিক এবং প্রশংসনীয় অবদানের মধ্যে খ্রিস্টান ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ পর্যালোচনা করাটা হচ্ছে অন্যতম তৎকালীন যে বাস্তব অবস্থার আলোকে তিনি খ্রিস্টান ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে তথ্য নির্ভর এবং জ্ঞান গর্ব আলোচনা করেছিলেন ব্যক্তিগতভাবে গিবন প্রথম জীবনে ছিলেন প্রোটেস্টেন্ট মতবাদের বিশ্বাসী এবং এরপরে তিনি ক্যাথলিক মতবাদের অনুসারে ছিলেন আর সব শেষে তিনি মতবাদের অর্থাৎ সকল প্রকার ধর্মীয় মতবাদ থেকে নিজেকে মুক্ত করে ঈশ্বরবাদে আশ্বাসশীল হয়েছিলেন আর এই ডায়েস্ট মতবাদের প্রভাবেই তিনি তার এই ইতিহাস গ্রন্থটি রচনা করেছেন বলে মনে করা হয় ডেভিড হিউমের মতে মত তিনি ইতিহাস এডওয়ার্ড গিবন তার ধর্মের উদ্ভবকে অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মতো স্বাভাবিক এবং সহজাত প্রেক্ষাপটে পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছিলেন 
আর অলৌকিকতা ও ধর্মতত্ত্বের কাহিনী মালা বাদ দিয়ে নির্বেজাল নিরপেক্ষতা দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসের আলোকে ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ প্রথমবারের মতো তিনি তুলে ধরেছিলেন এডওয়ার্ড গিবন ছিলেন রোমান সাম্রাজ্যের একজন একনিষ্ঠ বক্ত অনুরাগী এবং গুণগ্রাহী রোমান সাম্রাজ্যকে মানব সংগঠনের শ্রেষ্ঠতম প্রতিষ্ঠান বলে এডওয়ার্ড গিবন মনে করতেন আর এই জন্যই রোমান সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ও পতনকে তিনি মহাপ্রলয় হিসেবে দেখেছেন গিবন মনে করতেন যে রোমান সাম্রাজ্যের অবক্ষ এবং পতনের মূলে খ্রিস্টান ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কাজেই খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি তিনি ছিলেন বিরূপ তবে জাগতিক রাষ্ট্রের পতনের পরও খ্রিস্টান ধর্ম পশ্চিম ইউরোপের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্য বজায় রাখতে যে অবদান রাখে গিবন সে বিষয়ে প্রশংসা করেছিলেন ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব ও প্রভাব সম্পর্কে গিবনের নিরপেক্ষ ধারণা ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব ও প্রভাব সম্পর্কে গিবন নিরপেক্ষ ভাবে তার বর্ণনা দিয়েছিলেন এবং এই এই বর্ণনা তার নিরপেক্ষ বর্ণনাটা তার ইতিহাসকে অভিনবত্ব দান করেছিল খ্রিস্টান জগতে তিনি একজন অন্যতম প্রধান লেখক তিনি ইসলামের অভ্যুত্থান ও মানব সভ্যতায় ইসলামের অবদানকে বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি সুন্দর এবং যুক্তি ও নিরপেক্ষ ভঙ্গিতে মানব সভ্যতা সমৃদ্ধকরণে ইসলাম ও মুসলমানদের অবদানকে অকপটে স্বীকার করেছেন ইতিহাসের ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি ধর্মের যে এই ধরনের যে বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তিনি ইতিহাস চর্চা করেছেন এই বিষয়টার জন্যই জীবনের ইতিহাস চর্চার নিরপেক্ষতা প্রমাণ ফুটে উঠেছিল একজন খ্রিস্টান ধর্মীয় ঐতিহাসিক হওয়া সত্ত্বেও তার ইতিহাস গ্রন্থের পঞ্চম এবং ষষ্ঠ খণ্ডে তিনি ইউরোপে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের বিষয়টা গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরেছিলেন পঞ্চম খণ্ডে তিনি ইসলাম ও পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের মুসলমানদের বিজয় এবং হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এবং খলিফাদের বিষয়ে তিনি বর্ণনা করেছেন ষষ্ঠ খণ্ডে বা অর্থাৎ তার শেষ খণ্ডে তিনি ক্রুসেড ও তুরস্কের দ্বিতীয় মোহাম্মদ কর্তৃক রোমান সাম্রাজ্য বিজয়ের যে বিষয়গুলো ছিল এই বিষয়গুলো তিনি তুলে ধরেছিলেন নিরপেক্ষ ভাবে তিনি ইসলাম ধর্মের অভ্যুদয়ের অনিবার্যতা বিভিন্ন মুসলিম শাসক দার্শনিক ও আবিষ্কারকের তথ্যাদি তার রচনায় উপস্থাপন করেছিলেন এবং এই ধরনের উপস্থাপনা এর তার আগে অন্য কোন ঐতিহাসিক করেননি জীবনের এই ধরনের উদারতা তাকে একজন অসাম্প্রদায়িক ইতিহাস দার্শনিক হিসেবে পরিচিত করেছে জীবনের মতে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের কারণ জীবন তার ডিক্লাইন অ্যান্ড ফল অব দ্য রোমান এম্পায়ার গ্রন্থে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের জন্য কিছু কারণকে দায়ী করেছিলেন আমরা এখন সে কারণগুলো আলোচনা করব। এডওয়ার্ড গিবন রোমান সাম্রাজ্যের অবক্ষয় বা পতনকে তিনি সহজভাবে মেনে নিতে না পারলেও এটাকে তিনি মহাপ্রলয় হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন এবং তিনি এই পতনের জন্য কিছু কারণকে দায়ী করেছিলেন তার গ্রন্থ থেকে রোমান সাম্রাজ্যের অবনতি বা পতনের জন্য যে কারণগুলো পাওয়া যায় সেগুলোর মধ্যে প্রথম হচ্ছে রোমান সাম্রাজ্যের বিশালতা গীবনের বিক্ষিপ্ত বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে রোমান সাম্রাজ্যের অবক্ষয় এবং পতনের জন্য এর বিশালতা একটা মূল কারণ ছিল তবে সমসাময়িক অনগ্রসর শিল্প পরিবহন এবং যাতায়াত ব্যবস্থা বিরাট সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এই প্রতিবন্ধকতা কিভাবে বিপর্যয় ত্বরান্বিত করেছিল সেই বিষয়ে তিনি খুব একটা যুক্তিযুক্ত ভাবে তেমন কিছু উল্লেখ করেননি অবশ্য দ্বিতীয় কারণটি হলো রোমান সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক পরিকাঠামো 
অর্থাৎ তৎকালীন যে রাজনৈতিক কাঠামো ছিল সেটা সমকালীন যে অন্যান্য বিষয়গুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না বা সামঞ্জস্য বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছিল তাই রোমান সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত হয়েছিল তৃতীয় কারণটি হলো রোমান সাম্রাজ্যের বাবা দর্শগত ও বুদ্ধিবৃত্তিগত দর্শন পরিবর্তিত আর্থ সামাজিক এবং রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থার উপযোগী না হওয়ায় এটা রোমান সাম্রাজ্যের অবক্ষয় রোধ করতে ব্যর্থ হয়েছিল চতুর্থ কারণটি হল খ্রিস্টান ধর্মের গোড়ামি দ্বারা পরিবৃত্ত যে হয়ে মুক্ত বুদ্ধি ও জ্ঞান চর্চা যে বাধাগ্রস্ত হয়েছিল যে কারণে রোমান সাম্রাজ্যের শাসন কাঠামোতে পরিবর্তন বা পরিবর্তিত বিশ্বের কোনো প্রভাব পড়েনি অর্থাৎ যে আধুনিক বিশ্বের প্রভাব পড়েনি এ কারণে রোমান সাম্রাজ্যের শাসন কাঠামো ভিতটা নড়বড়ে ছিল এবং এই জন্য সেটা ভেতর থেকে ভেঙে পড়ে পঞ্চম কারণটি হলো যে খ্রিস্টান ধর্মের উত্থান এই বিষয়টাকেই তিনি রোমান সাম্রাজ্যের পতনের জন্য অন্যতম কারণ হিসেবে দায়ী করেছিলেন তার মতে খ্রিস্টান ধর্ম মানুষকে বেশি মাত্রায় পরকালের দিকে ধাবিত করে এ জন্যই রোমান সাম্রাজ্যের জনগণ তারা আধুনিকতার দ্বারা আকৃষ্ট হয়নি বা আধুনিক হতে পারেনি যা রোমান সাম্রাজ্যকে পতনের পথে নিয়ে গিয়েছিল এবার আসি আমরা এডওয়ার্ড গিবনের মূল্যায়ন প্রথমত আসি হচ্ছে যুক্তি নির্ভর ইতিহাস রচনা এডওয়ার্ড গিবন যুক্তি নির্ভর ইতিহাস রচনা করার কারণে তিনি শ্রেষ্ঠ যুক্তিবাদী ঐতিহাসিক হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেছিলেন বুদ্ধিমুক্তির যথার্থতা প্রমাণ করাই ছিল তার ইতিহাস গ্রন্থের বা ইতিহাস চর্চার মূল উপজীব্য বিষয় তার গ্রন্থের শেষ তিন খণ্ডে তিনি জাস্টিনিয়ান ট্রিনিটারিয়ান বিরোধ ইসলামের অভ্যুদয় রোমান আইনের ইতিহাস এসব কিছু বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিলেন রোমান ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে বা রোমান সভ্যতার উত্থান পতনের ইতিহাস লিখতে গিয়ে যে এডওয়ার্ড গিবনের যে সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায় তার মধ্যে তার যে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের যে কারণগুলো ব্যাখ্যা করেছেন সেই কারণগুলোর মধ্যে কিছু সমস্যা দেখা যায় সেক্ষেত্রে তিনি দেখা গিয়েছিল যে তিনি কিছু বিক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছিলেন এছাড়াও তিনি পাণ্ডুলিপি নিয়ে গবেষণা করার মতো তার তেমন ধৈর্য ছিল না বা মানসিকতা ছিল না এজন্য তিনি প্রাথমিক উৎস থেকে মানে ইতিহাস চর্চা না করে বা প্রাথমিক উৎস থেকে তিনি ইতিহাসের তথ্য উপাত্ত না নিয়ে তিনি সেকেন্ডারি উৎস থেকে বা দ্বৈতিক উৎস থেকে তিনি ইতিহাসের তথ্য নিয়েছিলেন অর্থাৎ তিনি মুদ্রিত উৎস ব্যবহার করেছিলেন আর যারা প্রাথমিক উৎস থেকে ইতিহাস রচনা করতেন তাদেরকে তিনি নকল নবিশ বলে আখ্যায়িত করেছিলেন অথচ ইতিহাসের সঠিকতার জন্য প্রাথমিক উৎস এবং দ্বৈতিক উৎস দুটোই ব্যবহার করা প্রয়োজন ছিল এছাড়া গিবন ব্যাপক আকারে রোমান সাম্রাজ্যের অবক্ষয় পতনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করলেও সেখানে তিনি পতনের কারণগুলোর ধারাবাহিক বিচার বিশ্লেষণ করতে পারেননি তিনি তার পূর্ব নির্ধারিত বিষয়গুলোকে এখানে তুলে ধরেছিলেন এছাড়া মধ্যযুগ সম্পর্কে আলোচনায় গিবন কোনো ভালো কিছু দেখাতে পারেননি তিনি মধ্যযুগকে কুসংস্কার ছন্ন বলেছেন এবং বর্বরতা ও ধর্মীয় গোড়ামিকে এ সময়ের বৈশিষ্ট্য হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছিলেন এডওয়ার্ড গিবন ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে বলতেয়ারের থেকে কিছুটা অনুপ্রেরণাও নিয়েছিলেন কিন্তু বলতেয়ারের সাংস্কৃতিক যে বিষয়গুলো বলতেয়ার গ্রহণ করেছিলেন সেগুলো গিবন গ্রহণ করেননি তিনি বিজ্ঞান শিল্প সংস্কৃতি নিম্নবর্গের মানুষ ইত্যাদিকে ইতিহাসের বিষয়বস্তু মনে করতেন না আর রোমান সাম্রাজ্যের অবক্ষয় পতনের মূলে খ্রিস্টান ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে গিবন মনে করতেন কাজে খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি তিনি ছিলেন বিরূপ আর এই জন্য খ্রিস্টান ধর্মের সমালোচনা করতে গিয়ে 
তিনি বিচার বিশ্লেষণ কম করেছিলেন রোমান সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হিসেবে তিনি নৈতিক অবক্ষয়কে দায়ী করলেও পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের বেলায় তা যতটা প্রযোজ্য ছিল পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের বেলায় কিন্তু ততটা প্রযোজ্য ছিল না অথচ উভয় ক্ষেত্রেই পতনের একই পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা করাই তার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছিল তিনি নিজেই আবার বলেছেন যে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর এক হাজার বছর যাবৎ পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য সূর্যবীর্যের সাথে টিকে ছিল তার এই বিপরীতমুখী বক্তব্য তার তার নিজস্ব যে মতামত সেটাকে পরস্পর বিরোধী মতাদর্শের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল জীবন শুধু ল্যাটিন ভাষায় পারদর্শী ছিলেন অথচ বাইজেন্টেন সভ্যতা অর্থাৎ পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের বেশিরভাগ উৎস ছিল গ্রিক ভাষায় এর কারণে সেসব উৎস সমূহ আয়ত্তে নে কাজে লাগানো তার পক্ষে সম্ভব ছিল না এছাড়া বাইজেন্টেন সভ্যতার জন্য জীবনের তেমন কোন মায়া মমতা বা মমত্ববোধ ছিল না এমনকি পরবর্তীকালে ঐতিহাসিকেরা পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের বিষয়ে অন্যান্য ভাষায় যে এই পুল তথ্যাদি জোগাড় করে তিনি তার খোঁজও পাননি এই জন্যই স্বাভাবিক ভাবেই তার বর্ণনায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ পড়ে যায় এবং বর্ণিত বিষয়গুলোকেও তিনি আশানুরূপ ভাবে ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়েছিল যুক্তিবাদী ইতিহাসের অন্যতম প্রবক্তা এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক হিসেবে জীবন এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে রোমান সাম্রাজ্যের বিস্তৃত সময়ের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করে এডওয়ার্ড গিবন অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন এছাড়া এছাড়া তার ইতিহাস গ্রন্থ প্রকাশের যে দুই শত বছর পরেও পণ্ডিত মহলে বা ঐতিহাসিকদের কাছে তিনি প্রশংসা এবং আধুনিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে তার উৎস হিসেবে তার গ্রন্থটা ব্যবহার করা হয় এটাই তার ইতিহাস গ্রন্থ রচনার সাফল্য বা তার ইতিহাস গ্রন্থের উপযোগিতা প্রিয় শিক্ষার্থীরা কিছু সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও এটুকু বলা যায় যে সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় বাস্তবধর্মী ও যুক্তিবাদী ইতিহাস লিখার কারণে আঠারো শতকের যুক্তিবাদী ইতিহাস বেত্তাদের মধ্যে এডওয়ার্ড গিবন সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয় ইতিহাস দর্শনের উপর গিবনের পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ তার ইতিহাস গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর প্রায় আড়াইশো বছর পরেও পণ্ডিত মহলে তার রচনা আজও প্রশংসিত এজন্যই প্রফেসর বগনেল বিউরি তার সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন হি ইজ স্টিল আওয়ার মাস্টার অ্যাবোক অ্যান্ড বিয়ন্ড ডেট অর্থাৎ সময় ও কালের গণ্ডি ছড়িয়ে সর্বোপরি তিনি আজও আমাদের গুরুজন এবং অনুকরণযোগ্য প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা জানলাম ওই আধুনিক ইতিহাস তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য আধুনিক ইতিহাসের একজন অন্যতম ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড কিবনের ইতিহাস চর্চা আমরা আগামী ক্লাসে জানব আরেকজন আধুনিক ঐতিহাসিক লিউপোল্ড ফন র্যাঙ্কে সম্পর্কে তোমরা সুস্থ থাকো নিরাপদে থাকো এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলো ধন্যবাদ সবাইকে